皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は、キャノンの FT のご紹介をいたします。正式には FTQL ですね。そして、こちらが、ペリックス QL。FT とペリックス QL は、1966年に発売されました。FT には、キャノン FL50mmF1.8 のレンズをつけてますペリックスは軍艦部にペリックスと表記してありますが FT は軍艦部にはキャノンと書いてありますまあ普通ですよねそうなんですペリックスはペリクルミラーを採用してますのでまあペリックスなんですが FT は通常のクイックリターンミラーを採用してますので普通の一眼レフカメラ多分ファインダーが暗くなっちゃうペリックスがいまいち評判が良くなかったのかもしれませんシャッタースピードは1000分の1から1秒そしてバルブまあ普通ですよね操作性も普通ですちょっとシャッター泣いてますね。以前分解してプリズムとか交換して油も刺したんですが、最近ちょっと寒いですからね。シャッターが泣いてるような気がします。まあ、どうせまた後で分解するんですけど。まあ今日はちょっとテンション低めです。普通のカメラですからね。まあ、普通の一眼レフカメラですから普通にシャッターも調子いいですそしてミラーアップミラーアップレバーもついてます普通のカメラですからねそしてこちらが露出系のスイッチこの辺はペリックス QL と全く一緒ですそれでは裏蓋を開けてみましょうキャノン独自のクイックローディング機構シャッター膜は普通の布膜ですレンズはスピゴットマウントと言いまして初期の FD レンズ初期じゃないですね FD レンズと一緒ですねニュー FD レンズになってからはバイオネットマウントになってますね先ほどから普通普通って言ってますがこのキャノン FD 普通なんですけどすごいんです何がすごいかと言いますとその速攻方式ファインダーを構成するコンデンサーレンズを斜め45度に切断してその断面の視野率で 12% に相当する部分に乗車口を施してハーフミラー化入射口をその面で反射させて速攻阻止へと導く方式であったとキャノンカメラミュージアムに書いてあります速攻の操作はファインダー内に位置する定点に露出系の指針を合わせるゼロメソッド方式で速攻阻止までが焦点面と透過距離に置かれているところからペリックスと同様の焦点面速攻の特性を備えていたとも書いてありますはいこちらはキャノン F1 のファインダースクリーンです斜めにしてみるとコンデンサーレンズが斜め45度にカットされてるのが分かりますね実はこの速攻方式 F1 とか
FTB にも採用されてるんですこちらがファインダー内の様子ですセンターの四角い部分が暗いのは底の部分で速攻しているからですその部分がハーフミラー化されているので暗くなっているわけです右下の丸に指針を合わせれば適正露出ですはいこれで適正露出ですねこのコンデンサーレンズを斜め45度にカットすればペリクルミラーいらなかったんじゃねっていう話なんですけどまあその辺はこの FT で採用された技術が後の F1 や FTB に受け継がれていると考えるとこのキャノン FT っていうカメラ普通なんだけどすごいカメラですよね。今日はキャノン FT をご紹介いたしましたがこの FT いいカメラですよなんてったって球数が多いですハードオフとかにもありますしヤフオクにも多く出てますよね安く売られてますから2個13個1にしてペンタプリズムとかも交換して自分のものにしていくのも楽しいですはい OK 牧場それではまたねー。